வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது டோப்பாலஜி பேப்பர்ல இருந்து கனெக்டட் ஸ்பேஸ் டாபிக் தான் ஒரு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸை எப்ப கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல டோப்பாலஜி பேப்பர்ல இருந்து நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலன்னா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனல்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம தான் பாக்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனா இருக்கும் வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது செப்பரேஷனுக்கான டெஃபினேஷன் செப்பரேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜென்ரலா ரெண்டு செட் செப்பரேட்டட்னு எப்ப சொல்லுவோம் ரெண்டு வேற வேற செட்டா இருக்கு ரெண்டு செட்டையும் பிரிக்க முடியுது அப்படின்னா அது செப்பரேட்னு சொல்லுவோம் கனெக்டட்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஒரே ஹோல் செட்டா இருக்கு அது கனெக்ட் ஆகி இருக்கு அது பிரிக்க முடியலன்னா அது கனெக்டட்னு சொல்லுவோமா அதே கான்செப்ட் தான் இங்க நம்ம கனெக்டட் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி செப்பரேஷன் பார்க்க போறோம் செப்பரேட்டட் பார்த்துட்டு இப்படி இல்லைன்னா அது கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் ஓகேயா அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் பாருங்க லெட் எக்ஸ் பி ஏ டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் எ செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பேர் யு கமா பி ஆஃப் டிஸ் ஜாயிண்ட் நான் எம்டி ஓபன் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் Whose union is X? ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் பாயிண்ட் பாயிண்டா சொல்லிடுறேன் பாருங்க யூவின்னு ரெண்டு செட்ஸ் எடுக்கிறோம் ஓகேயா அந்த ரெண்டு செட்டையும் யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு ஹோல் ஸ்பேஸ் கிடைக்கணும் இந்த ரெண்டு செட்டும் ஓப்பன் செட்ஸா இருக்கணும் ஓகேயா இது ஒரு கண்டிஷன் அப்புறம் U and B ரெண்டும் டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணோம்னா ஒரு எலிமெண்ட் கூட காமனா இருக்கக்கூடாது ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயின் வேற வேற செட்டா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் Neither U nor V is empty. ரெண்டுமே நான் எம்டி செட்டா இருக்கணும் யூவும் எம்டியா இருக்க கூடாது பியும் எம்டியா இருக்க கூடாது ஓகேயா இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்ணுச்சுன்னா இந்த யூ அண்ட் வி ஆர் இன் செப்பரேஷன் செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ வந்து யூ அண்ட் விஆ செப்பரேட் பண்றோம்னு சொல்றோம் செப்பரேட்டட் செட்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேயா செப்பரேட்டட் செட்ஸ்னா என்னென்ன சொல்றோம் ரெண்டு செட் வேற வேற டிஸ்ஜாயின் செட்ஸ் நான் எம்டி செட்ஸ் எடுத்து யூனியன் பண்ணும்போது ஹோல் ஸ்பேஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த யூ அண்ட் வி ஆர் செப்பரேட்டட் செட்ஸ் ஓகே இதுவே இப்ப இதை வச்சு உங்களுக்கு கனெக்டட் வந்து கெஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் இப்ப இந்த கண்டிஷனை பார்த்துக்கோங்க நான் கனெக்டட் வந்து நெக்ஸ்ட் லைட்ல கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கனெக்டட் பாருங்க த ஸ்பேஸ் எக்ஸிஸ்ட் செட் டு பி கனெக்டட் இஃப் தர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இயர் செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அவ்வளவுதான் செப்பரேஷனா இல்ல செப்பரேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் செப்பரேஷனுக்கான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்ணுச்சுன்னா செப்பரேஷன் சாட்டிஸ்பை பண்ணலன்னா கனெக்டட் இப்ப கனெக்டடா இல்லைன்னா அதர்வைஸ் எக்ஸிஸ் டிஸ்கனெக்டட் அப்ப அதே தானே செப்பரேஷனுக்கும் சொன்னோம் அப்ப செப்பரேஷனுக்கும் டிஸ்கனெக்டடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த செட்ஸ சொல்லுவோம் செப்பரேஷன் யூ வீனு ரெண்டு செட்ஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு செட்டும் செப்பரேட்டட் செட்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு செப்பரேட்டட் செட்டை யூனியன் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த ஹோல் ஸ்பேஸ் கிடைக்குதுன்னா அந்த ஹோல் ஸ்பேஸ் நம்ம டிஸ்கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதான கண்டிஷன் யூவின்னு ரெண்டு செட்டை எடுத்து யூனியன் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த ஹோல் ஸ்பேஸ் கிடைக்குதுன்னா அப்ப இந்த எக்ஸ வந்து டிஸ்கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா அதே சேம் கண்டிஷன்ஸ் நான் இன்னொரு தடவை கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா செப்பரேட்டட் சொல்லி நம்ம கனெக்டட் சொல்றதுனால ஓகே இப்ப டிஸ்கனெக்டடா இல்லைன்னா அது கனெக்டட் டிஸ்கனெக்டடுக்கு இந்த ஹோல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ வந்து ரெண்டு செட்டா பிரிக்க முடியும் ரெண்டு செட்டும் டிஸ்ஜாயின் செட்டா இருக்கணும் நான் எம்டி செட்டா இருக்கணும் ஓபன் செட்டா இருக்கணும் அப்படி பிரிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஹோல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ டிஸ்கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் பிரிக்க முடியாம ஒரே செட்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த ஸ்பேஸையே நம்ம கனெக்டட்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்ப கனெக்டட் டிஸ்கனெக்டட் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் தனித்தனியா பார்த்தலாம் கனெக்டட் செட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஸ்கனெக்டட் செட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கனெக்டட் ஸ்பேஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரியல் லைன் ஸ்கிரிப்ட் ஆர் த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் வித் ஸ்டாண்டர்ட் டோபாலஜி இஸ் கனெக்டட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரியல்
closed interval ayum namba rendu disjoint set ah nammala pirikka mudiyadu okay ya rendu end points me irukku closed interval ne illa endha interval eduthal seri open interval eduthal seri open interval liyum ipo oru a 1 comma 2 appdi nedukrona adukku edaila gap e irukadu adha rendu open sets ah nammala pirikka mudiyadu disjoint open sets ah pirikka mudiyadu adhu maadhiri pirikka mudiyadha separate panna mudiyadha எல்லா ஸ்பேஸ்மே வந்து கனெக்டட் தான் ஸோ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் இல்லை எனி இன்டர்வல் எனி இன்டர்வல் ஆன் த ரியல் லைன் வந்து கனெக்டட் நான் எங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல்னு கொடுத்துருக்கேன் இன்ஃபினிட் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி காமா ஃபைவ் ஃபைவ் காமா ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்படி எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்ஃபினிட் இன்டர்வல்ஸும் கூட கனெக்டட் தான் ஏன்னா அதுக்கும் இடையில எந்த கேப்ஸும் இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சிங்கிள் டேன் செட்ஸ் சிங்கிள் டேன் இன்டர்வல்ஸ் இந்த சிங்கிள் டேன் எலமெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டட் தான் ஏன்னா நமக்கு கான்செப்டே என்னது ரெண்டு டிஸ்ஜாயின் செட்ஸாக பிரிக்கணும் இருக்கிறதே ஒரு எலமெண்ட்னா அதை எப்படி நம்ம ரெண்டு செட்டாக பிரிக்க முடியும் ரெண்டு செப் செட்ஸாக பிரிக்கவே முடியாது ஸோ டிஸ்கனெக்டடாக இல்லைனாவே கனெக்டடு தான் இல்லையா ஒரே ஒரு எலமெண்ட் இருந்தாலும் அது கனெக்டடு தான் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கனெக்டட்கான கான்செப்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸோட புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கனெக்டட்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்துடலாம் ஓபன் <laughs> இது வந்து ஓப்பன் செட்டா இருக்கும் நான் எம்டி செட்டா இருக்கும் டிஸ்ஜாயின் சப் செட்ஸா இருக்கும் ஓகே இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுனால இது வந்து டிஸ்கனெக்டட் செட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஃபைனிட் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எனி ஃபைனிட் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் உள்ளதோ த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் உள்ளதோ எனி ஃபைனிட் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஆர் வித் டிஸ்கிரீட் டோபாலஜி டிஸ்கிரீட் டோபாலஜினாலே எல்லா சப் செட்ஸும் ஓப்பன் செட்டா இருக்கும் இல்லையா ஸோ தனியா ஒரு செட்டை மட்டும் கூட எடுக்க முடியும் ஸோ இது மாதிரி ஃபைனிட் செட் அப் ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் உள்ள ஒரு ஃபைனிட் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னா அதை ரெண்டு செட்டாக கண்டிப்பாக பிரிக்க முடியும் அது ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பண்ணும்போது நமக்கு ஹோல் ஸ்பேஸும் கிடைக்கும் இது மாதிரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய செட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கனெக்டட் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனிட் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வித் டிஸ்கிரீட் டோபாலஜி ஓகேயா அது மேட்டர் டிஸ்கிரீட் டோபாலஜியாக இருந்தால் தான் ஒவ்வொரு தனித்தனி எலமெண்ட்ஸ் கூட ஒவ்வொரு தனித்தனி சப்செட்ஸ் கூட ஓப்பன் செட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கான்செப்ட் என்னது ரெண்டு செட்டா ஹோல் ஸ்பேஸ ரெண்டு டிஸ்ஜாயின் நான் எம்டி ஓப்பன் செட்ஸா பிரிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஹோல் ஸ்பேஸ் வந்து டிஸ்கனெக்டட் சொல்லுவோம் அதர்வைஸ் கனெக்டட் ஓகேயா இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம டோபாலஜி பேப்பர்ல இருந்து கனெக்டட் ஸ்பேஸ் டாபிக் தான் பார்த்தோம் செப்பரேட்டட்னா என்ன கனெக்டட்னா என்ன டிஸ்கனெக்டட்னா என்னங்கிறது எல்லாமே தெளிவா டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்